Welcome to my channel, AK Education. We are doing the Hindu newspaper analysis. We are doing the Hindu Thursday, June 15, 2023. We are doing the Hindu Thursday, June 15, 2023. So, we are doing the Hindu Thursday, June 15, 2023. We are doing the Hindu Thursday, June 15, 2023. We are doing the Hindu Thursday, June 15, 2023. We are doing the Hindu Thursday, June 15, 2023. We are doing the Hindu Thursday, June 15, 2023. We are doing the Hindu Thursday, June 15, 2023. First news pathing abdina, Sendil Balaji arrested by ED, remanded in judicial custody abdina to Uru news of Kutrakanga. So in the Adatla Vandi, the minister Vandi Sendil Balaji in a Panir Kanga abdina, Enforcement Directorate Vandi arrest Panir Kanga, Judicial custody la on the remand la Vichar Kanga. Okay, so Adatu Uru news Vandi TN withdraws consent to CBA abdina, news circle. So either end related a number, sell a news on the Pakla. High Court Judge recuses himself from hearing habeas corpus petition by Minister's wife Abdintas or a new circuit. So, in the Maria arrest Panir Kanga, so our wife and the Panir Kanga Abdina, High Court Lavande, habeas corpus petition of Potter Kanga. Anna and the High Court Judge Vande recuse Abdina, our away and the case on the Edgar the Utka Martin Rare, Okangla, so our Vande, Velagar, so either the recuse Alabdin Solvanga. So, Ipanamina Park no Abdina. Rid petition of Pati Pakano, so in the Rid Subdinger the Romoma Mokyo, so either Kwandana on the site other the Drishti IAS of Dinrake. Okay, Gladala in the Rid Subpati Ungleke, Roma clear on the tabular column port, Alaga on the mentioned Panir Kanga. Okay, Glass, so now on the either Kurkam Buddha, but Ningapoyanga, Paranga, even the Drishti IAS order website Lerke. So Rids, so in the Rids of Pati, Namanala Pakla, so first other Kumunadi Celevision Glan, number discuss Pano. That is the same thing. In the Adatla, okay, so article number is fundamental rights. Okay, so in the I court, the fundamental rights is article 32. So article 32 is the same thing. Fundamental rights are almost 14 30. Okay, so this is 12 and 13, but most common fundamental rights are 14 to 30. Okay, ma? so R fundamental right. Irukke. So, you look at this, just article. R fundamental right. Irukke. So, now we have to do article 32. This is the fundamental rights. This is fundamental right. Okay, ingla. so that is the fundamental right. That is the fundamental right. Article 32 is a fundamental right. Tha. Okay, ingla. so in the concept of 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 the if you don't want to go to the high court, you can go to the Supreme Court. So, that's what you are doing. The Abbeus Carpus is a red petition. If you the high court, you can talk about Article 226. Okay, Article 226 is a So, we can So, we discuss that in that way. Purpose of issuing rights. Supreme Court of Purta Rico, fundamental rights violate Achana Matuna in the red jurisdiction on the apply home. Anna, High Court of Purta Rico, where fundamental rights Matu Kadade, either the legal law, legal cases, okay, la, so either the Satam Kuduranga, other violation Agade, Abdingra Pachatlio, red petition file Pana. Red can be issued against a person by government. So, allow the anywhere, so India, India Erka Bina. India la vande yenga vana in the red petition on the file panla. Or vela fundamental rights violate out there. Violate another kapro India la yenga violate anano. Supreme Court la file panla. Artha paranga high court vande located only within its ter territorial jurisdiction. So ipa vande uh, Tamil Nadu abdina Tamil Nadu kula. Just to example solran. Okay, la. So artha vande right to refuse exercising red jurisdiction. Ida ada the paranga kandipa vande. Enna panamuria, refuse panamuria. Kandipa on the accept panida ono. Anna, High Court la poda kodi red petitioner, refuse panla. Okay, la. So Ipanamena Purjukuna of Dina, Article thirty two, Article two twenty six, now look at Sunna. So Ipanamanda over types of other anjay type perke, 
ஒவ்வொன்றத்தை பற்றியும் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பேச போகிறது என்னது அபியஸ் கார்பஸ் அபியஸ் கார்பஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அன்லாஃபுலி ஒருத்தங்களை வந்து கஸ்டடியில் வச்சுருக்காங்க இல்லை அப்படின்னா வேற ஏதாவது விஷயமா ஓகேங்களா மறைச்சி வச்சுருக்காங்க ஒருத்தங்களை கைது பண்ணி அவங்க எங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிறதே தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து சட்டத்துக்கு புறம்பாக வந்து அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆர்பிட்ரரி டிட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிட்டென்ஷன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கைது பண்ணி எங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதே தெரியாமல் இருக்கிறதா ஆர்பிட்ரரி டிட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி சொல்கிற பட்சத்தில் பாருங்கள் ஹபியஸ் கர்பஸ் வந்து என்ன இந்த பெட்டிஷன் எதுக்காக போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த பர்சனை வந்து விடுவிக்கணும் ஓகேங்களா யாரை வந்து சட்டத்துக்கு புறமாக வந்து கைது பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள விடுவிக்கணும் ஸோ இது வந்து யாருக்கு அகெயின்ஸ்டாக போடலாம் அப்படின்னா பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் மேலேயும் போடலாம் ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் மேலேயும் போகலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிக்கு மேலேயும் ஈவன் ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் மேலேயும் போடலாம் எதில் வந்து இஷ்யூ பண்ண முடியாது அப்படின்னா லாஃபுல் டிட்டென்ஷன் அதாவது சட்டத்தில் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி டிட்டென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ யூஏபி ஆக்டில் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது லாஃபுல் டிட்டென்ஷன் அடுத்து வந்து கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட்டு லெஜிஸ்லேச்சர் ஓகேங்களா இது மாதிரி அதாவது கோர்ட்டை அவமதிக்கிற மாதிரி பார்லிமெண்ட்டை அவமதிக்கிற மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ஹபியஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன் போட முடியாது இப்போ வந்து கோர்ட்டோட ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்கு வெளியே இருக்கு ஹைகோர்ட்டில் போடுறீங்க இப்போ ஹைகோர்ட்டுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அந்த இடத்துல கிடையாது ஓகேங்களா அந்த அவங்களோட அந்த இப்போ தமிழ்நாட்டு கோர்ட் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் போடுறீங்க அப்படின்னா எங்கேயோ பிரச்சனை நடந்தது அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வரல அப்படின்னா அங்கே வந்து அப்ளை ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ இது கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து அபியஸ் கார்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பாருங்கள் மண்டாமஸ் மண்டாமஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பப்ளிக் அத்தாரிட்டியை வந்து அவங்களுடைய டியூட்டியை வந்து பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது சொல்கிறது அதுதான் பர்பஸ் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பப்ளிக் பாடி மேலேயும் போடலாம் கார்பரேஷன் இன்ஃபீரியர் கோர்ட் ட்ரைபியூனல் கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இங்கே எங்கேயுமே வந்து ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல் வரல ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நல்லா நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதனால தான் இந்த ரிட்டை வந்து மண்டாமஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல் பாடி அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிஷ்னரி டியூட்டி கான்ட்ராக்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் பிரெசிடென்ட் கவர்னர் சிஜேஐ சிஜே ஹெச்சி ஆக்டிங் இதெல்லாம் வந்து இங்கே என்ன பண்ண முடியாது மண்டாமஸை வந்து இஷ்யூ பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ ப்ரைவேட் அதாவது இங்கே பாருங்கள் ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இங்கே வராங்க பட் மண்டாமஸில் வர்றது கிடையாது ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் இருக்கட்டும் ஸோ ஈவன் மற்ற எங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைவேட்ஸ் வந்து வரமாட்டாங்க மற்ற எந்த ரிட்டு பெரிட்டிஷன்லையும் வெறும் ஹபியஸ் கார்பஸில் மட்டும்தான் ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வராங்க ஸோ டிஸ்கிரிஷ்னரி டியூட்டி பிரசிடென்ட் கவர்னர் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு செருமோனியல் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க டியூட்டிக்கு வந்து யாரும் ரிட் ரிட் பெட்டிஷன் போட முடியாது இவங்களுக்கு சில டிஸ்கிரிஷ்னரி பவர்ஸ் இருக்கு ஸோ தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடிய பவர் அதை வந்து பண்ண சொல்லி சொல்ல முடியாது கான்ட்ராக்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ சிஜேஐ சிஜேஆர் ஹைகோர்ட் ஆக்டிங் இன் ஜுடிஷியல் கெப்பாசிட்டி ஸோ அடுத்து வந்து ப்ராஹிபிஷன் அதாவது ஒரு லோயர் கோர்ட்லேருந்து ஒரு கேஸை வந்து எடுத்து அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு லோயர் கோர்ட்டை வந்து அதாவது இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கு ஹைகோர்ட் இருக்கு சபார்டினேட் கோர்ட் இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஹைகோர்ட் கிட்ட ஒரு கேஸில் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது வந்து ப்ராஹிபிஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஜுடிஷியல் குவாசி ஜுடிஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அத்தாரிட்டிஸ் ஸோ யாருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் ப்ரைவேட் பாடிஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரைவேட் பாடிஸ் எல்லா இடத்துலையும் வரது பாருங்கள் அடுத்து ப்ராஹிபிஷனுக்கு அடுத்து செர்ஷுரரி இதில் என்ன அப்படின்னா இதில் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் பண்ணு அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது லோவர் கோர்ட்லேருந்து ஹையர் கோர்ட் வந்து கேஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்குவாங்க ஓகேங்களா ஸோ எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க தீர்த்து வைப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஸ்டாட்யூட்டரி கன்ஸ்டியூஷனல் பப்ளிக் ஆஃபீஸ்க்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் மினிஸ்டரியல் ஆஃபீஸ்க்கும் ப்ரைவேட் ஆஃபீஸ்க்கும் அப்ளிகபிள் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து குவா கோ வாரண்ட்டோ அப்படிங்கிறது வந்து டைரெக்ட் அ பர்சன் டு வெக்கேட் அண்ட் ஆஃபீஸ் அசியூம் ராங்ஃபுல்லி தப்பாக ஒருத்தங்க ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள வெக்கேட் பண்ண சொல்லி சொல்கிறது ஸோ இது வந்து ஜுடிஷியல் குவாசி ஜுடிஷியல் அத்தாரிட்டிஸ் மட்டும்தான
ஸோ இப்போ நம்ம இதை பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஜென்ரல் கன்சென்ட் ஸோ ஜென்ரல் கன்சென்ட் என்ன அப்படின்னா சிபிஐ வந்து டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மூலியமாக கவர்ன் ஆகுது இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு இப்போ சிபிஐ வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ஒப்புதல் வாங்கணும் அதைதான் கன்சென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கன்சென்ட் ரெண்டு வகையா இருக்கு ஒண்ணு ஜென்ரல் கன்சென்ட் இன்னொன்னு வந்து கேஸ் ஸ்பெசிபிக் கன்சென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த ஜென்ரல் கன்சென்ட் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா எல்லா கேஸ்லயும் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் கேஸ் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னா வெறும் பர்டிகுலர் அந்த கேஸ் ரிலேட்டடாக மட்டும் பண்ண முடியும் ஸோ இதை சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா செக்ஷன் சிக்ஸ் ஆஃப் த டிஎஸ்பி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ சிபிஐ போஸ்டன் நம்ம என்ன ஏதாவது நேஷ்னல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நேஷ்னல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சிக்கு எந்த வகையிலையும் இந்த கன்சென்ட் அப்படிங்கிறது தேவைப்படாது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா எந்த ஸ்டேட்டெல்லாம் இந்த கன்சென்ட்டை வந்து விட்ரா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இந்த நியூஸ்லேயே பாருங்கள் தமிழ்நாடு சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் கேரளா மேகாலயா மிசோரம் பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா வெஸ்ட் பெங்கால் ஸோ ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அப்போசிஷனை வந்து அப்போசிஷனை வந்து குற்றம் சாட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்துகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் நிறைய ஸ்டேட் வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து ஒருவேளை இந்த மாதிரி வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க அடுத்து சிபிஐ என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ கண்டிப்பாக வந்து ஃப்ரெஷ் கேஸை வந்து அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் ஆகட்டும் இல்லை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் ஆகட்டும் அவங்க மேலே எந்த ஃப்ரெஷ் கேஸும் வந்து போட முடியாது சிபிஐ ஆஃபீஸர் வந்து அவங்களோட போலீஸ் ஆஃபீஸர் பவரை வந்து லூஸ் பண்ணிடுவாங்க அதர் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து பார்லிமெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க செக்ஷன் செவன்டீன் ஏ ஆஃப் ஆக்டில் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது சிபிஐ வந்து சென்டர் பர்மிஷன் கண்டிப்பாக வாங்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கேஸை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய பவர் கொடுத்துச்சு சிபிஐ ரிலேட்டடாக அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க வேறு என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது சிபிஐக்கு அப்படின்னு பார்க்குறப்போ கல்கத் கல்கத்தா ஹைகோர்ட் ஆர்டர் வச்சு ஃப்ரெஷ் கேஸை வந்து ஃபைல் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கல்கத்தா ஹைகோர்ட் ஆர்டரில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இல்லீகல் கோல் மைனிங் கேட்டல் ஸ்மக்லிங் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கேசஸை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து வந்து இது ஒரு ஆர்டர் அக்டோபர் லெவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து டெல்லி ஹைகோர்ட் வந்து சிபிஐ குட் ப்ரூவ் எனி ஒன் இன் த ஸ்டேட் தட் ஹாஸ் வித் ட்ரான் ஜென்ரல் கன்சென்ட் இஃப் த கேஸ் வாஸ் நாட் ரெஜிஸ்டர் இன் த ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது இன்னொரு ஸ்டேட் இருக்குது வேறு ஸ்டேட்டில் வந்து கேஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு ஆனால் இந்த ஸ்டேட்டில் தான் அந்த ஆள் இருக்கார் அப்படின்னா போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இங்கே ஜென்ரல் கன்சென்ட் அப்படிங்கிறது தேவை கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி பழைய கேஸை வந்து எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் வந்து இன்னுமே சிபிஐக்கு வந்து சிபிஐ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் இப்போதைக்கு ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா வாரண்ட் லோக்கல் கோர்ட்டில் வந்து வாரண்ட் வாங்கி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ வந்து இந்த ஜென்ரல் கன்சென்ட் டு சிபிஐ அப்படிங்கிற டாபிக் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இதில் சிபிஐ பற்றியும் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க இது நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடிஸில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆகுது பாலிட்டியில் ஜிஎஸ் டூ பாலிட்டியில் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் லா கமிஷன் சீக்ஸ் ஃப்ரெஷ் இன்புட்ஸ் ஆன் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம நாட்டில் வந்து மேரேஜ் அதாவது கல்யாணம் டைவர்ஸ் இதெல்லாம் பர்சனல் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது அவங்கவுங்க பர்சனல் ஸோ அதுக்கு ஒரு சட்டம் இந்த சட்டத்தை வந்து ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் முஸ்லீம் மேரேஜ் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் ஒவ்வொரு சட்டம் இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துக்கு அதாவது யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படின்னு
ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாகவே பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க இருந்தாலும் அந்த டைமில் சுச்சுவேஷன் இன்னும் கரெக்டாக இல்லை நிறைய முஸ்லீம் மெம்பர்ஸ் வந்து அப்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா இவர் அதாவது அம்பேத்கர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா யூசிசி வந்து உடனே இப்போவே கொண்டு வர முடியாது ஃப்யூச்சரில் வந்து சேஞ்சஸ் நடக்கணும் நிறைய விஷயத்தில் அப்போ தான் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தார் ஸோ இந்த யூசிசி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பாருங்கள் எப்போவுமே வந்து இந்த பெரிய பெரிய ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டினால மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டிஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனி சட்டம் இருக்கிறதுனால அந்த மைனாரிட்டிஸ்க்கு வந்து ஒரு என்ன அப்படின்னா இந்த யூசிசி கோடு வந்து ஒரு ஈக்குவாலிட்டியை உண்டாக்கி கொடுக்கும் ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு வல்னரபிள் செக்ஷன் ஆஃப் த சொசைட்டி வந்து காப்பாற்றப்படுவாங்க அதில் பெண்கள் ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டி நீங்கள் எந்த எந்த பர பர்சனல் லாஸில் பார்த்தாலும் பெண்களை இழிவுபடுத்துகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அடுத்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த கோடு வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நிறைய சட்டத்தை ஒரே சட்டமாக மாற்றுறாங்க அதனால் ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் ஓகேங்களா ஒரே ஒரே சட்டத்தில் வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னா ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அந்த சட்டத்தை வந்து மொத்தமாக வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து செக்குலரிசம் நம்ம நாட்டில் என்ன சொல்கிறோம் எந்த மதத்தையும் வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறது கிடையாது எல்லா மதமும் இருக்குது ஆனால் ஸ்டே அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டேட் வந்து எந்த எந்த மதத்தையும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது கிடையாது இதுதான் செக்குலரிசம் ஸோ செக்குலரிசம் இருக்கிற கண்ட்ரீஸில் வந்து ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் வந்து ஒவ்வொரு பர்சனல் லா இருக்கிறத வந்து நம்ம மாற்றி அமைக்கலாம் ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து சம உரிமை வழங்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்து வந்து எக்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்போ கம்யூனல் பாலிட்டிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு வந்துருச்சு அப்படின்னா கம்யூனல் பாலிட்டிக்ஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதனாலே ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிமாண்ட் கொண்டு வர்றதே வந்து கம்யூனல் பாலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கூட இருக்குது ஒரு இடத்துல வந்து இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு வரவே கூடாது அப்படின்ட்டு நிறைய இடத்துல என்ன அப்படின்னா அதை தடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த கம்யூனல் பாலிட்டிக்ஸில் பெரிய ரூலில் ப்ளே பண்ணு சென்ட்ரல் ஃபேமிலி லாஸ் ஸோ இதில் நமக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு கல்ச்சர் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ நம்ம ஒரே சட்டத்தில் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அது எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ அதுதான் வந்து இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை அடுத்து கான்ஸ்டியூஷனல் ஹர்டல் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃப்ரீடம் டு ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ரொபகேட் எனி ரிலிஜன் தட் கெட் இன் டு கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி ஓகேங்களா ஸோ ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து எந்த ரிலீஜன் வேணால் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா எல்லா மதத்தையும் ஒரே இடத்துல கொண்டு வந்து சீக்கிரமாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ அடுத்து பாருங்கள் நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்லேயே இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை வந்து கொண்டு வர சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட் பேர் மட்டும் சொல்கிறேன் மிஸ்டர் ஜோ ஜோர்டான் தியங் தியங் டே கேஸ் அடுத்து சர்லா முத்கல் விசஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஜான் வல்லமத்தன் விசஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அடுத்து சுப்ரீம் கோர்ட் ரெஃப்யூஸ் டு டைரக்ட் ஓகேங்களா பார்லிமெண்ட் வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் சொல்லியிருக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஷாபானு கேஸ் லா கமிஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இந்த மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்டும் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு அடிக்கடி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ லா கமிஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா சஜஷன் கேட்டிருக்காங்க பப்ளிக் ரிலீஜியஸ் ஆர்கனைசேஷன் இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த நியூஸு இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் பாலிட்டியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேவா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த ஒரு என்ன அப்படின்னா ஒரு டேட்டா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேட்டாவில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நியூஸ் கன்சம்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ நியூஸ் கன்சம்ஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ வந்து அது வேறு மாதிரி மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூஸ் பேப்பரை யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஆனால் இப்போ வந்து டிஜிட்டலாக நிறைய விஷயம் வந்துருச்சு ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரியூட்டர்ஸ் இன்ஸ்டியூட் டிஜிட்டல் நியூஸ் ரிப்போர்ட்டில் வந்து மாடஸ்ட் டிக்ரீஸ்ட் இன் த ஜென்ரல் ட்ரஸ்ட் இன் நியூஸ் இன் இந்தியா இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரூ ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிகர்
அடுத்த ஒரு நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ளே போயிடலாம் மே ஹோல்சேல் ப்ரைஸஸ் ப்ளூ அப் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இது இன்ஃப்ளேஷனை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெஷர் நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து ஆர்பிஐ என்ன எடுக்கும் அப்படின்னா சிபிஐ கம்பைன்ட் பட் இங்கே வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து டபிள்யூபிஏ பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க பேஸ் இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஓகேங்களா ஸோ இதில் சிக்ஸ் நைன்டி செவன் ஐட்டம்ஸ் வந்து கமாடிட்டி பேஸ்கெட்டில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சிபிஐக்கும் டபிள்யூபிஏக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதில் சிபிஐ பாருங்கள் வெறும் கூட்ஸை மட்டும்தான் கணக்கு பண்ணுறாங்க ஆனால் சி சாரி டபிள்யூபிஏல வந்து கூட்ஸ் மட்டும்தான் ஆனால் சிபிஐல கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ரெண்டுமே வரும் அடுத்து இது ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இது நேஷ்னல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃபீஸ் மோஸ்பி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் லேபர் பிரியூவும் வரும் ஓகேங்களா ஸோ சில இடத்துல வந்து லேபர் பிரியூ வரும் பேஸ் இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் இது டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து மந்த்லி ஓகேங்களா ஸோ இதில் பாருங்கள் ப்ரைமரி ஆர்டிகல்ஸ் ஃபியூல் அண்ட் பவர் வந்து வீக்லி பேசிஸில் ஓவரால் இண்டிக்ஸ் வந்து மந்த்லி பேசிஸில் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நமக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் இது இது சாரி இது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கடைசியாக கன்சியூமருக்கு போகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மேனுஃபேக்சரில் வந்து ஹோல்சேல் கடை அதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த ஹோல்சேல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் இது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இதில் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஐட்டம்ஸ் இதில் சிக்ஸ் நைன்ட்டி செவன் வெயிட்டேஜ் வந்து தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஓகேங்களா இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சர்வீசஸ் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு சிபிஐயில் இதில் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னென்னலாம் கமோடிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது இந்த ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது இன்ஃப்ளேஷனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் ஓகேவா ஜிஎஸ் த்ரீ எக்கனாமியில் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கான எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ்குள்ளே போயிடலாம் அனாலிசிஸ் அதாவது எடிட்டோரியல்ஸை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் வில் ஹேவ் எ டஃப் டாஸ்க் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை பற்றி நீங்கள் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு அப்புறம் இந்த எடிட்டோரியலை வந்து படிங்க உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மாதத்தில் வந்து பண்ண போகிறாங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டாஸ்க் இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபைனான்ஸ் கமிஷன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எப்படி வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து பணம் வந்து எப்படி அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஈக்குவலாக ஷேர் ஆகணும் ஸோ நிறைய டேக்ஸ் மூலிமா பணம் வரும் அது எப்படி ஈக்குவலாக ஷேர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கறது ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நமக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்தியாஸ் ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம் மெயின்டைன் பண்ணுறதே யார் அப்படின்னா ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் தான் ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம் அப்படின்னா பணம்ஸ் அதாவது சென்டர் ஸ்டேட் அப்படின்னாலே அங்கே ஃபெடரலிசம் வரும் ஸோ ஃபிஸ்கல் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பணம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுல ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் பெரிய வேலையை வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ சென்டர் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் போல வந்து ஸ்டேட்ஸுக்கும் கொடுப்பாங்க நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆனால் இன்னுமே வந்து இந்த நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் நிறைய ஸ்டேட் வந்து அதிகப்படுத்தணும் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா ஆரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்முலாவா ஃபார்முலா தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஸோ ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வந்து கண்டென்ஷியஸாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு படிப்பீங்க ஸோ டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் லெவன் பாப்புலேஷனை வந்து எடுக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஸ்டேட்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இப்போ ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு அந்த ஸ்டேட்டோட செலவை பொறுத்து தான் அவங்களுக்கான பணம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் 
அடுத்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா நிறைய ஹெட்லைன் நம்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஆர் டூயிங் இன் பெட்டர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சோஷியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ரூல் ஆஃப் லா ஸோ இந்த மாதிரி சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் பண்ணாலும் மேக்சிமம் வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னா நார்த்தன் ஸ்டேட்ஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கு இது வந்து சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ்க்கு ப்ராப்ளமாக வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து செஸ்ஸஸ் அண்ட் சர் சார்ஜஸ் டேக்ஸை வந்து ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண சொல் சொல்கிறாங்க ஆனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செஸ்ஸையும் சர் சார்ஜையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து வந்து ரைசிங் ரெவன்யூஸ் டு ரைஸ் டேக்ஸஸ் பட் த சென்டர் என்ன அப்படின்னா இந்த டேக்ஸை ஏற்றாமல் செஸ்ஸையும் சர் சார்ஜையும் பண்ணுறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஸ்டேட்ஸ் வந்து சி அதாவது இந்த மாதிரி ப்ராப்பரான ஷேர் வந்து கிடைக்காமல் போகுது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நமக்கு ஃப்ரீபீஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க இலவசமாக கொடுக்கறது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் வந்து இப்போ பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஈவன் கர்நாடகா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் வந்து இது நடந்துட்டுருக்கு ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக கொடுக்குறப்போ நம்மளோட ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் வந்து அதிகமாகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து மேல் சென்ட்ரிக் மெடிசன் இஸ் அஃபெக்டிங் உமன்ஸ் ஹெல்த் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் வந்து எப்படியெல்லாம் இதை இந்த பிரச்சனைகளை சமாளிக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் அதோட ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து அடுத்த ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து வந்து மேல் சென்ட்ரிக் மெடிசன் இஸ் அஃபெக்டிங் உமன்ஸ் ஹெல்த் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து அதை ஆண்கள் பெண்கள் அப்படின்னு இருக்கிறப்போ மெடிசன் அதாவது ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆண்களுக்கு தான் நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிறதா வந்து இந்த இடத்துல பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய மெடிசன் எல்லாமே வந்து ஆண்களை முக்கியத்துவமாக பண்ணி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பண்ணுறாங்களே தவிர பெண்களுக்கு பெருசாக கிடைக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறத இங்கே பேசியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஜெனெ ஜெனரிக் ட்ரக்ஸு ட்ரையல்ஸு மென்டல் ஹெல்த் ஜெனரிக் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பிராண்டட் ட்ரக்ஸ் ஜெனரிக் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ஜெனரிக் ட்ரக்ஸ் வந்து பேட்டன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஜெனரிக் ட்ரக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து ஆண்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருக்கு பெண்கள் வந்து அவ்வளோவா கணக்கு எடுத்துக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறத நிறைய டேட்டா மூலியமாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு அதாவது நோபல் லாரெட்ஸ் அபிஜித் பேனர்ஜி அண்ட் எஸ்டர் கப்லா வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் மென் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் உமன் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் டு செவன்ட்டி ஹேவ் சிம்டம்ஸ் இண்டிகேட்டிங் ஹை லிக்விட் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அதாவது பெண்களுக்கு தான் டிப்ரெஷன் அதிகமாக இருக்கு ஆனால் ஆண்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மருந்தை வந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு என்ன அப்படின்னா ஒரு டேட்டா மூலியமா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பெண்களுக்கு வந்து டிப்ரெஷனு கார்டியாக் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வருது ஆனால் ஆண்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏப்ஸ் தட் கேன் பி லிங்க் டு அப்பத்தி அப்படின்னா செக்ஸ் அகனோஸ்டிக் கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் சச்சஸ் கேன்சரு ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து இந்த செக்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் சிம்டம்ஸை வந்து ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணுறது கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மீம் என்ன அப்படின்னா ஆண்கள் வந்து ஒரு வேளை என்ன அப்படின்னா பீரியட்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு மல்டி மில்லியனல் டாலர் ப்ராஜெக்டாக மாறிடும் அப்படின்ட்டு ஒரு மீமில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒன்றும் மீம் கிடையாது இது ரியாலிட்டியை சொல்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியா வந்து நம்ம ஜி டுவெண்ட்டியில் நிறைய ப்ரொக்ரெசிவான விஷயங்கள் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களோட ஹெல்த்தில் வந்து நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ ரிசர்ச் பண்ணுறப்போ பெண்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிக்கலோட ஒரு முக்கியமான அம்சம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு ஜி டுவெண்ட்டி பிரசிடென்சி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட் டைம் அதாவது கரெக்டாக இருக்குது இந்த டைம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் மெயினாக வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஆண்களை நோக்கி இந்த மெடிசன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இவங்க சொல்ல வர பாயிண்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்தனிங் த ஐசிடிஎஸ் ஸ்கீம் ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது இன்டகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் 
சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நியூட்ரிஷன் எஜுகேஷன் ஹெல்த்து இதெல்லாம் வந்து ஹியூமன் கேபிட்டலை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் ஆனால் இந்த 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 பிரச்சனை இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஹியூமன் கேபிட்டலில் பெரிய வளர்ச்சியை நம்மளோட கொண்டு வர முடியல ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக என்ன அப்படின்னா இந்த ஐசிடிஎஸில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் கொடுக்கறது அதாவது அவங்களுக்கு சத்த சத்தான உணவு கொடுக்கறது இது எல்லாத்துலேயும் வந்து இன்னும் ஐசிடிஎஸ் வந்து பெரியசாக முன்னேற்றத்தை கொண்டு வரல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸை வந்து நீங்கள் அவங்கள எம்பவர் பண்ணணும் எம்பவர் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த போர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஓ இனிஷியேட்டிவில் என்ன அப்படின்னா சைல்டு நியூட்ரிஷன் ஹெல்த் எஜுகேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் மாடர்ன் டெக்னாலஜி ஸ்மார்ட் ஃபோனு ஓகேங்களா ஹெல்த் எஜுகேஷன் ஃபீடிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னல் அங்கன்வாடி ஒர்க்கர் குட் பி ஆடட் டு ஈச் இண்டியா அதாவது இருக்கக்கூடிய அங்கன்வாடி ஒர்க்கரோட இன்னும் ஒருத்தங்களை சேர்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா லோடு வந்து கம்மியாகும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து அந்த குழந்தைகளோட ஆரோக்கியத்துக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட படிப்புக்கும் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்டண்டிங்கு மால் நியூட்ரிஷனு எல்லாத்தையும் தடுக்க முடியும் தேர்டு வந்து இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் பொட்டன்ஷியல் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பெருசாக தெரியறது கிடையாது ஃபோர்த் வந்து அங்கன்வாடி வந்து அங்கன்வாடி ஒர்க்கர் வந்து வெறும் ப்ரீ ஸ்கூலு ஏர்லி ஸ்கூல் எஜுகேஷனை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த இதை மாற்றத்தை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நிறைய நிறைய ஃபேமிலிஸை போய் ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரூரல் கம்யூனிட்டிஸை அதாவது கிராமங்களை வந்து ஒரு அதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் காஸ்ட் ஷேரிங் பேசிஸில் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது அதாவது அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு மறுபார்வை பார்த்து கரெக்டாக பரிசீலனை பண்ணி அதில் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டிக்கல் ரொம்ப நல்லா கிளியராக படிச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்கீம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி மெயின்ஸு ப்ரிலிம்ஸு எங்கே வேணால் கேட்கலாம் ஸோ இது இந்த இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ் ஸோ எடிட்டோரியல்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் நீங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிச